നമസ്കാരം ഐക്യ മീഡിയ മലയാളത്തിലെ സ്വാഗതം ഞാൻ മൂസ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള മികച്ച പത്ത് സിനിമകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം പത്തു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉയരെ എന്നുള്ള സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മികച്ച മലയാള സിനിമകളിൽ ഉയരെ എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഉയരെ എന്നുള്ള സിനിമ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിലീസ് ചെയ്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സിനിമ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു മൺസൂൺ മീഡിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചാനലിലൂടെയൊക്കെ മികച്ച അഭിപ്രായമായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ച സമയത്തും ഈ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പല തിയേറ്ററിലും പോയ സമയത്ത് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അവിടെ തിയേറ്ററും കാര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തിയേറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ല ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനു മുൻപേ ഒരു ഷോ മാത്രം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോയിട്ട് കാണാനും സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉയരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലേ കാലിനുള്ള ഷോയ്ക്ക് ബാലുശ്ശേരി സന്ധ്യ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് കണ്ടു ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ സാധിക്കും മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള മികച്ചൊരു കലാസൃഷ്ടിയാണ് ഉയരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഓരോ അഭിനേതാക്കളും അവരുടെ വേഷങ്ങൾ അതിമനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഇതിനെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും ഒരു സിനിമാറ്റിക് അനുഭവം സിനിമ സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഉയരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പുറകെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ സിനിമയിലൂടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് വളരെ അധികം സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയം ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം ആ മനു അശോകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകന് കൈയടക്കത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ പിന്നെ ബോബി സഞ്ജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ തിരക്കഥാകൃത്തുകളിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാമെന്ന് ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉയരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇന്ന് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കണ്ട സമയത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമേ തിയേറ്ററിനകത്ത് ഈ ഒരു സിനിമ കാണാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചിത്രമൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ അതായത് ഒരു പകുതിയിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തിയേറ്ററിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം മാത്രമേ ആളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഷോ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയുടെ പബ്ലിസിറ്റി ടീമിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൾട്ടാണ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഉയരെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള താമരശ്ശേരി തിയേറ്ററിൽ ഒരു ഷോ മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടായി തൊട്ടടുത്തുള്ള തിയേറ്ററിലും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഷോ കൊടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി മാത്രമാണ് ഈ സിനിമയെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി പബ്ലിസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ സിനിമയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാർവതിയുടെ മികച്ച അഭിനയമാണ് പാർവതിയെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സംവിധായകന് സാധിച്ചു പാർവതി മുൻകാലത്തും നല്ല സിനിമകളിലൂടെ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിനയ പ്രകടനം അവർക്ക് ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചു ഞാനൊരു പാർവതിയുടെ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പാർവതി ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ഉയരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് പിന്നീട് ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആസിഫ് അലിയും ടൊവിനോയും അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ദിഖുവാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതായിട്ട് അഭിനയിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആസിഫിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കഥാപാത്രം ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു കാരണം ആ സിനിമയിലുടനീളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിട്ടുമാറാതെ തന്നെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അഭിനയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു പിന്നെ ടൊവിനോ ആണെ